back to my channel that is AMS MBPS lectures in today's session we are going to carry further the topic of bacterial morphology and physiology which has already been started in this video we are going to cover up the cell wall appendages okay before okay the previous videos we have already covered the overview and the introduction in one video the second video was all about the cell envelope we have uh, where we have discussed the cell wall and the cell membrane in detail and now this is the third video where i'm going to start discussing the cell wall appendages one by one okay there are three cell appendages to be studied the first and the foremost that is capsule and the slime layer then we have the flagella and lastly we're going to cover up the fimbria or the pili over here okay अब ये जो है हमारे कैप्सूल हो गया ठीक है देन फ्लाजिला एंड देन वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड इज द फिम्बर ऑफ द पाइला दीज आर सेल वॉल अपेंडेजेस ठीक है थ्री इंपॉर्टेंट अपेंडेजेस टू थ्री सेपरेट वीडियोस स्टार्टिंग विद द फर्स्ट अपेंडेज इन दिस पर्टिकुलर सेशन दैट इज योर कैप्सूल एंड द स्लाइम लेयर सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ओवर हियर विद द कैप्सूल एंड द स्लाइम लेयर द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर अप ओके लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू दैट व्हाट ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर दिस सेगमेंट इन so first and the foremost thing that is definitely we're going to cover up the definition post covering up with the definition of the capsule okay we are going to discuss something that is called as the examples of all the capsulated bacteria okay are all the bacteria is having capsule the answer is no not all bacteria are having capsule so we're going to go with that part then we're going to cover up the functions or the uses of this capsule and lastly we're going to cover up a very important topic and that is called as the demonstration okay we're going to do the demonstration over here take all the demonstration techniques so four uh, topics are there okay four sub topics are there that we have to um, cover up when we are describing capsule and the slime layer okay let's have a look on the definition okay over here so capsule and slime layer if i describe you as i said you it is nothing but a layer of amorphous viscid material which is lying outside the cell wall theek hai cell wall ke bahar lie karta hai this a term okay it is referred to as glycocalyx okay capsule ko glycocalyx bolte no glycocalyx basically umbrella term hoti hai jisme do sub okay terms involve hote hain jaise ki agar hum logo ka jo ye viscid material hai uska arrangement kaisa hai uska okay how it is uh, present over there if it is well organized ओके एंड अगर वो इजीली वॉश ऑफ नहीं हो सकता दैट इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज द कैप्सूल तो ग्लाइकोकैलिक्स इफ इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इट इज ओके इट कैन नॉट बी वॉश्ड ऑफ इजीली देन वी ओके कॉल इट एज द कैप्सूल वी हैव एन इमेज एसोसिएटेड ओवर हियर दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द बैक्टीरियम एंड द सराउंडिंग ग्रीन कलर का जो लेयर दिख रहा है दैट इज द कैप्सूल ऑन द अदर हैंड सेम ग्लाइकोकैलिक्स इफ आई एम हैविंग बट इफ इट इज समथिंग लूजली अरेंज्ड है ठीक है इफ इट इज अनऑर्गेनाइज लूज मटीरियल में है लूज अरेंजमेंट है उसका एंड वो इजिली वॉश ऑफ हो जाए ठीक है देन वी कॉल द सेम थिंग एज द स्लाइम लेयर ओवर हियर एंड वी हैव एन इमेज एसोसिएटेड ओके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है दिस इज द स्लाइम लेयर एंड दिस इज द कैप्सूल डन विद द डेफिनेशन एंड द वॉट इज कैप्सूल वॉट इज स्लाइम लेयर ओके एंड वॉट इज द ग्लाइकोकैलिक्स डन विद दिस पार्ट ओके Let's jump towards the second thing that is examples. To remember the examples of all the capsulated bacteria, we have a mnemonic and that is called PACIB MCV. Okay. एक एक करके देखते हैं. P stands for pneumococcus. M stands sorry. A stands for your Bacillus anthrax. K stands for your Klebsiella. I stands for your Haemophilus influenza. Y stands for Yersinia. B stands for Bordetella. Then we have M that is nothing but your meningococci. then we have the c that is clostridium specifically we have two species clostridium perfringens and clostridium butyricum okay we don't have the difficile and tetanus as capsulated okay they are non capsulated then we have v that is nothing but your विब्रियो पैरा हिमोलिटिकस ठीक है तो जैसे ये थोड़े बहुत से एग्जाम्पल्स हो गए यहाँ पर अब इसी के अंदर यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इज ज्यादातर जो कैप्स्यूल होते हैं गाइज All of the capsules that are present over here, they are made up of something that is called as polysaccharide. सारे के सारे capsule कैसे होते हैं nature में They are polysaccharide in nature. Only one exception to this part that is Bacillus anthrax that you should remember. It is not made up of polysaccharide. It is a polypeptide. Okay, इसका capsule कैसा होता है Polypeptide होता है in nature. ठीक है तो दैट इज द थिंग दैट यू शुड रिमेंबर ज्यादातर बैक्टीरिया के जो कैप्स्यूल होता है वो पॉली साइड का होता है एक्सेप्शन इज बासिलस एंथ्रैक्स विच इज हैविंग अ पॉली पेप्टाइड का कैप्सूल ठीक है सो आई होप द एग्जांपल्स आर क्लियर एज वेल एज द नेचर इज आल्सो क्लियर ऑफ द कॉम्पोजिशन के किससे बनते हैं ये कैप्सूल डन विद द टू सेगमेंट दैट इज द डेफिनेशन एंड द एग्जाम्पल लेट्स ओके मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द फंक्शन ऑफ द यूजर्स ओके 
जब भी बात करेंगे फंक्शन एंड यूजर्स की सो वी हैव टू स्टडी थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शन और यूजर्स द फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट इज इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी बैक्टीरियल वेरिलेंस ओके अब बैक्टीरियल वेरिलेंस के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वॉट डूस ओके दिस मीन ओवर हर देखो द टर्म बैक्टीरियल वेरिलेंस का मतलब होता है जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल किसी ह्यूमन के अंदर एक बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया Does the human body is going to basically allow the bacteria to survive? The answer is no. Immune system will take action against it. Yes or no? And will try to make sure that bacteria, which is in our body, which is a foreign organism, is doing its work. It will try to kill it completely. It will try to kill it completely. Right? But bacterial virulence is going to be a such property of bacteria that is going to provide protection against the immune system. It means that the body's defense system to escape the mechanisms of bacteria that is one of the things that capsule is providing to a bacteria. So, capsulated bacteria has virulence. Bacterial virulence. And what does it do? It attacks the immune system. 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 It attacks the किसी बैटर को तो इट इज गोइंग टू प्रोवाइड ओके फ्रॉम समथिंग कॉल्ड एज फैगोसाइट्स और फैगोसाइटोसिस एंड आल्सो फ्रॉम द एक्शन ऑफ समथिंग कॉल्ड एज योर लाइजोजाइम्स ओके लाइजोजाइम्स के एक्शन से भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ठीक है सो दिस वाज वन थिंग सेकंड दैट इज समथिंग दैट इज हेल्प्स इन समथिंग कॉल्ड एज द बायोफिल्म फॉर्मेशन नाउ व्हाट इज दिस बायोफिल्म बायोफिल्म फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस थिंग दैट इज ऐसा बोला जाता है ना कि कोई इंफेक्टेड इंडिविजुअल है या किसी को डिजीज है तो उसके बिलोंगिंग्स को ज्यादा टच मत करना या उसे ज्यादा क्लोज प्रोक्सिमिटी में नहीं जाना वाई बिकॉज आपको भी इन्फेक्शन हो सकते हैं ये और नो टू अवॉइड दैट पार्ट ओके दैट इज वॉट इज रेफर्ड तो वो प्रॉपर्टी कैसे आती मतलब वाई आर वी सेइंग दैट के मतलब किसी भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की बिलोंगिंग्स को टच नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ बायोफिल्म फॉर्मेशन देखो गाइज एक इमेज है यहाँ पर आई कैन शो यू द इमेज ओवर हर दैट इज कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि देखिए पिंक कलर की बैक्टीरिया है ठीक है दे विल कंबाइन टुगेदर एंड ये अपने आजू बाजू के अंदर सराउंडिंग दे गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एज अ पॉलीसाक्राइड लेयर तो बायोफिल्म कुछ नहीं होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसाक्राइड का लेयर होता है जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है तो दैट वो उन्हें हेल्प करेगा टू अधेर ओके टू अधेर टू समथिंग दैट इज कॉल्ड एज योर फॉरन बॉडी सर्फेसेज ओके टू अधेर टू दी फॉरन बॉडी सर्फेसेस है ना एंड इसके वजह से इट इज गोइंग टू प्रोड्यू ओके प्रमोट समथिंग कॉल्ड एज डिजीज तो किसी फॉरेन बॉडी सरफेस पे वो हो गया सपोज जैसे मैंने ना कि किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का कोई बिलोंगिंग है एंड उसको कोई हेल्दी इंडिविजुअल ने टच कर लिया तो उसके हाथ में इन्फेक्शन वो ट्रांसमिट हो जाएगा एंड फ्रॉम दैट ओके फ्रॉम देर दैट पर्सन विल आल्सो गेट इन्फेक्टेड है ना एंड दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो होते हैं हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर ये बहुत कॉमन होते हैं दैट इज कॉल्ड एज द प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस एंड वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज द सी ए यू टी आई दैट इज नथिंग बट योर थिएटर एसोसिएटेड यूरिने ट्रैक्ट इन्फेक्शन Done with the first function of the capsule that is called as the bacterial virulence. अब जो next दो functions होते हैं that is bacterial identification के लिए useful है and also the capsule can be used for the vaccine production. ये दोनों के दोनों जो functions होते हैं they are mainly based on something called as the capsular antigen guys. ठीक है कैप्सूल के ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं एंड देफोर कैप्सुलर आइडेंटिफिक ओके जो एंटीजेंस होते हैं दे आर यूजफुल फॉर समथिंग कॉल्ड एज द आइडेंटिफिकेशन ओके टू आइडेंटिफाई द होल थिंग As well as for something called as the typing of the bacteria. Bacterial typing के लिए भी useful है. And obviously बात है capsular antigen ही जो होता है guys that can be used for the vaccine production as well. अब ये बात याद रखना कि capsulated bacteria बहुत सारी हैं. है ना? But उसमें से only three bacteria से capsular antigen को use करके vaccine बनाई गई है. And the mnemonic to remember is P M H. That is nothing but your pneumococcus. We have the pneumococcus. We have something called as the meningococcus. Okay, meningococcus, and lastly we have the Haemophilus influenza serotype B जो होता है हम लोगों का उसका। तो ये तीन organisms के capsule के antigens को use करके vaccine का production कर दिया गया है, ठीक है? This was all about the functions and the uses of your capsule and the slime layer. Done till here. Let's jump towards the next part, and that is called as the demonstration. This is the Last subtopic to cover up under capsule and slime layer that how are you going to demonstrate the capsule or the slime layer? Very simple topic to understand, guys. ठीक है? देखो capsule या तो slime layer की जब मैं बात करूँगा तो first thing that is how we are going to demonstrate it. So we can use a negative stain. कौन से stain हम use करते हैं यहाँ पे? So we are, can use something called as the Indian ink. Okay, we can use the Indian ink or we can also use something called as the nigrosin dye. Okay, we can use the nigrosin dye over here. 
डन विद द टू इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड अगर मैं अप्योरेंस को यहाँ पे लिखू तो देर इज वेरी स्पेसिफिक टर्म दैट इज कॉल्ड एज द क्लियर रिफ्रैक्टाइल हैलो ठीक है क्लियर रिफ्रैक्टाइल हैलो सराउंडिंग द बैक्टीरियम आपको देखने मिलेगा दैट इज नेगेटिव स्टेनिंग डन तो डन विद द स्टेन एंड डन विद द अप्योरेंस ऑफ द नेगेटिव तो पहली वाली तो हो गई तो देन देर आर टोटल लाइक न्यूअली फोर मेथड ओके थ्रू विच वी कैन डेमोस्ट्रेट द कैप्स्यूल नेक्स्ट इज वेरी स्पीशी स्पेसिफिक टू कवर अप एम फेड इन कैप्स्यूल स्टेन ओवर हर अब एम फेड इन कैप्स्यूल स्टेन द मोमेंट आई एम सींग दिस थिंग कौन सा ओके दिस थिंग मैंने बोला स्पीशी स्पेसिफिक है तो कौन से स्पीशीज के डेमोस्ट्रेशन के लिए यूजफुल होता है दिस इज वेरी मच यूजफुल फॉर द डेमोस्ट्रेशन ऑफ योर बैसेलस एंथ्रासिस ओके जो हम लोग का एंथ्रैक्स होता है एंथ्रैक्स बेसिला है उसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं एम फेड इन कैप्स्यूल स्टेन and which particular stain are we using for this thing for the demonstration we are using the polychrome polychrome methylene blue stain okay to bas ye aise yaad rakhna aap logo ko sari cheeze second important ke baad to dusra method bhi ho gaya amphidine bacillus anthracil hota polychrome methylene blue stain use karte hain next quellung's reaction okay quellung's reaction is used for the demonstration of the capsule of ह्यूमोकोकस ओके एंड ये बात मैं फिर से रिपीट करूंगा गाइज दैट इज ह्यूमोकोकस इज ऑल्सो रेफर टू एज योर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया तो नेवर गेट कन्फ्यूज ये कोई दो सपरेट स्पीशीज नहीं होते दे आर वन एंड द सेम ओनली दे आर जस्ट ऑल्टरनेट नेम्स टू ईच अदर ठीक है एंड क्वेलंग रिएक्शन हाउ आर गोइंग टू परफॉर्म दिस थिंग बाय एडिंग द कैप्सुलर एंटी सेरा अलॉन्ग विद द मिथिलीन ब्लू ठीक है हम लोग क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पर to demonstrate using the quellung's reaction capsular anti sera along with that we are going to add a stain and that is referred to as the methylene theek hai you can also write it with me along so that sari cheeze ek page mein clear ho jaye aap log ki bhi done with the quellung's reaction ke kaun si cheezo ke liye okay it is used for the demonstration of pneumococcus that is nothing but a streptococcus pneumonia and how you are doing it by adding something called as a capsular anti sera okay with your methylene blue stain done tell you her now comes into picture the next one the last method that is latex agglutination test okay ye bhi thoda specific hota hai the moment i say latex agglutination test the term agglutination isse kya yaad aana chahiye that is agglutination what do you mean by agglutination it is nothing but the antigen plus antibody ki jo reaction hoti hai guys that is what is referred to as your agglutination yes or no तो दिस पर्टिकुलर टेस्ट ये क्या डिटेक्ट करने वाला है इट इज गोइंग टू डिटेक्ट समथिंग दैट इज कॉल्ड एज द कैप्सुलर एंटीजन ठीक है किसको डिटेक्ट करेगा ये कैप्सुलर एंटीजन को डिटेक्ट करेगा अब वेयर इज दिस थिंग प्रेजेंट इन सैंपल्स ओके इन समथिंग कॉल्ड एज योर सैंपल्स कौन से टाइप के सैंपल जैसे कि आपको कोई सी का सैंपल हो गया है ना तो ऐसे सैंपल्स के अंदर कैप्सुलर एंटीजन को कभी डिटेक्ट करना है यू कैन गो विद द लेटेक्स एग्लूटिनेशन तो एंटीजन एक पार्ट तो हो गया एग्लूटिनेशन के लिए नाउ यू रिक्वायर एंटीबॉडीज एज वेल So we are going to use something that is called as the capsular antibodies. Okay, now we are going to use something called as the specific anti-capsular antibodies. Okay, ये थोड़ा ध्यान से सुनना है इसको. Specific anti-capsular antibody, anti-capsular antibodies. And ये कहाँ पे coated होते हैं? These are coated onto your latex beads. ठीक है? टेक्स के बीट्स पे कोट किए जाते हैं स्पेसिफिक एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडीज एंड ये वाले चीज को हम डिप करते हैं इनटू द सैंपल जहां पे एंटीजन प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी एंटीजन का रिएक्शन होगा एग्लूटिनेशन विल टेक प्लेस एंड वी विल गेट द रिजल्ट पॉजिटिव ओके अगर हमारा कैप्सुलर एंटीजन प्रेजेंट होगा तो नाउ दिस टेस्ट इज अवेलेबल फॉर वॉट अगेन दिस इज अवेलेबल फॉर योर पी एम एंड एच दैट इज योर ह्यूमोकोकस मेनजोकोकस एंड हिमोफाइलस इन्फ्लुएंसिंग So I hope the demonstration techniques, the four important ways to demonstrate the capsule is also done, and इसी के साथ we also end the capsule का discussion, guys. I hope आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी. ठीक है? Next video I'm going to cover up the remaining ones. That is your flagella and your fimbria and the pili, and there would be a video on bacterial spores as well. ठीक है? So that is it for this session. Thank you so much for watching, and if you found this content useful, then do like, share, and subscribe to my channel, which is AMS MBBS Lectures. See you all in the next one. And any questions, any queries, do comment down. I'm there to answer it. And yep. See you in the next one. Till that time, keep learning, keep studying. Bye bye.